wenn ein ehrgeiziger Titelhamster zum gönnerhaften Wohltäter wird. Und deswegen sage ich Ihnen, sind wir auch bereit gewesen, mal die Meisterschaft ein Jahr zu opfern, um den Spielern einen vernünftigen Abgang zu leisten. Ich habe in meinem Leben ja. mehr als 50 Titel gewonnen. Da kommt es auf den einen oder anderen nicht drauf an. Bayern-Präsident Uli Hoeneß opfert Tafelsilber für Herzensangelegenheiten. Für die, die ihm 2013 das größte aller Fußballgeschenke bescherten, das Triple. Wir haben zwei, drei auf wirklich Spieler, denen wir unheimlich dankbar sein müssen. Das ist Frank Ribery, das mhm. ist Ein Robben, das ist auch Raffini. Alle drei damals dabei beim sportlichen Ritterschlag für Hoeneß und die Bayern. Und sechs Jahre später also auch Grund für das noch fehlende Bayern-Monopol an der Tabellenspitze und den nur stufenweisen Bayern-Umbruch, den Brexit, wie es Hoeneß sagt. Den Übergang zu schaffen, einen Soft-Brexit und keinen Hard-Brexit oder No-Deal-Brexit, das ist die Kunst. Denn ich muss Ihnen ehrlich sagen, wir sind dankbar, was die jetzt jahrelang gemacht haben. Und wir wollen die jetzt nicht vor den Kopf stoßen und ihnen noch zwei, drei Top-Leute vor den Latz knallen. Doch der reale Brexit und der Bayern-Umbruch kommt. Im Fußball München, im Gegensatz zum politischen London, ganz sicher schon im Sommer. Ribéry, Robben und Rafinha haben ihren Abschied schon verkündet. Und auch in der Innenverteidigung stehen andere, stehen neue Zeiten an. Wir haben Pavard, wir, haben, wir, haben, wir werden sicherlich noch in der Innenverteidigung was machen. Da Wurde schon, ja schon ein Name genannt, würde ich sagen, Lauwarm. Äh, Lauwarm? Ja. Hernandez. Hernandez. Hernandez, ja. Heißt aber auch, dass die zwei französischen Weltmeister 2018 den Abschied von zwei deutschen Weltmeistern 2014 besiegeln könnten. Mats Hummels und Jerome Boateng. Beiden will Hoeneß zwar nicht den Stuhl vor die Tür stellen, vor der sprichwörtlichen Pistole auf der Brust schreckt er aber nicht zurück. Wie gesagt, das hängt jetzt so von ab, wie die Transfers laufen und dann müssen, die haben Verträge bei Bayern München, dann müssen die sich darüber im Klaren werden, ob sie die Herausforderung gegen starke Konkurrenten anzutreten oder eben nicht. Da gehen. Wenn Lucas Hernandez auch kommt, wird einer von beiden das Weite suchen. Da hört Herzensmensch Hönes eben doch eher auf die erfolgsgetriebene Bayernmaschine. So wie beim Dauerthema James Rodriguez. Bleibt er oder bleibt er nicht? Theoretisch einfach. Er hat ja seine Unterschrift gegeben. Also wenn wir ziehen, dann muss er bleiben. Nicht so schlecht, gell? <lacht> Praktisch aber eben doch ein Drahtseilakt, mit dem Hönes ausnahmsweise möchte man sagen, offenbar nichts zu tun hat. Ganz klar, das hängt davon ab, ob Nico Kovac sagt, den will okay. ich behalten oder nicht. Das habe ich ja vorher schon gesagt. Wenn der Trainer zu uns sagt, also... Das ist ein super Kicker, aber der, das hat er, glaube ich, jetzt gesagt, der, der, muss, der, der kann der, mehr. Ne? Der, der, der wird bei mir nicht regelmäßig spielen, dann kann man nicht, ich glaube, 40 Millionen sind fällig, dann kann man das nicht ausgeben. Aber wenn er zu uns sagt, mit dem plane ich, dann wird die Chance groß sein, dass man ihn weiter verpflichtet. Die Entscheidung also vertagt und auf die Expertise von Nico Kovac umverteilt. Geht es um die Zukunft des Vereins, wird Hönes aber wohl bis zum letzten Tag zu Wort kommen. Der größte Umbruch der letzten Jahre in der Mannschaft lässt er sich nicht nehmen. Und ansonsten werden wir uns einiges einfallen lassen. Da können Sie, können Sie sicher sein. <lacht>